അമ്മയ്ക്കൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മോളെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല എഴുതിയത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുമ്പോ അമ്മ പേപ്പർ ചുരുട്ടി അറിയാറുണ്ട് ഇന്നത് കുന്നുകൂടി കിടക്കുക ഇന്നലെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ടും എഴുതിയല്ലോ എന്താ അമ്മ എഴുതിയത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ എന്താ എഴുതിയതെന്ന് അമ്മ ചുരുട്ടി അറിഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഞാൻ വായിച്ചു പ്രണയം വഴിവിട്ടപ്പോ നിരഞ്ജന അമ്മയായിരുന്നു അതാ പെണ്ണിന്റെ വട്ടല്ലേ ഇന്നലെ അമ്മ അതേപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നോവലിലെ നിരഞ്ജനെ അമ്മയായിട്ട് തന്നെയാ വായനക്കാര് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഞാൻ അമ്മയായി എഴുതിയാലോ പിന്നെ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ എന്നെ കളിയാക്കും പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കും മോളെ മോളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാ മതി എത്രയെന്ന് വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കു വെച്ച ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന കമന്റ് ചെയ്യുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് പാടാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അമ്മ നോവൽ എഴുതിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇത് എഴുതാൻ പാടില്ല എഴുത്തിനോട് നീതി പുലർത്തണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയേ പറ്റൂ മോളെ സ്വന്തം ലൈഫ് കളഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും നോവൽ എഴുതോ ഇതൊക്കെ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എഴുതായിരുന്നു ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് കേട്ട് എഴുതുന്നു അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ആര് കളിയാക്കിയാലും വിമർശിച്ചാലും അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഈ നോവൽ എഴുത്ത് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവള് പറയുന്നത് കേട്ട് എഴുതാതെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ വരുന്നത് എഴുതണം അമ്മ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാലേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവും ഇനി മോളെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ ശാന്തമായി പോകുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണോ ആ കുട്ടിയുടെ പുറപ്പാടെന്നറിയില്ല നഗരസഭയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ വരികയല്ലേ മേയറെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുവാക്കി ഇങ്ങനൊരു വിഷയം എടുത്തിട്ടതാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അസംബ്ലി ഇലക്ഷന് പോലും തന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നിലൂടെ മേയറുടെ കോൺഫിഡൻസ് തകർക്കാനാണോ എതിരാളികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്ക് എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്ക ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും നമുക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ രണ്ടാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വസ്ഥത പോയി ജോസഫ് സാറെ മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാ കാണണു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ആ രാത്രി വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അതൊരു അൺനോൺ നമ്പർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതെ മീരജ അവളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചില്ലേ അത് പിന്നെ ചോദിക്കാതിരിക്കൂ അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നീരജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് അവളുടെ എഴുത്താണ് പ്രധാനം അവളൊരു കൗതുകത്തോടെ ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അവളുടെ പറച്ചില് അതിരി വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ പറയുന്നത് നീരജയ്ക്കൊരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിലൊരു കുഞ്ഞുകൂടിയുണ്ടെന്ന് അവള് അവള് പലതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് സാറെ അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ സംഭവം ഇത്രയും നാൾ എല്ലാം ശാന്തമായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി ആരും ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അതിപ്പോ പൊന്തി വന്നത് അറിയില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ പ്രായത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഊർജസ്വലതയോടെ ഓടി നടന്നിരുന്ന എനിക്കിപ്പോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനാവുന്നില്ല പരാതികൾ കേൾക്കാനും ആവുന്നില്ല 
ഞാൻ തികച്ചു ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് അന്യായ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുമ്പോ ആർക്കായാലും ഒരു ചലനം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേൾക്കുന്നതൊന്നും നേരിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഞെട്ടലല്ല കൗതുകം മാത്രമാണ് അതാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല് നീരജ തുറന്ന് എഴുതുവോ സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിലും അവള് പിന്തിരിയുമെന്ന് തോന്നില്ല ആ രാത്രി വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം സർ എങ്കിലേ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാവൂ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ അവരൊരു സാധാരണക്കാരി അല്ല പപ്പ ഒന്നാം നമ്പർ അഭിനേത്രിയാ മോളുടെ സംസാരത്തിനുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം വീണ്ടും ചിരിയായിരുന്നു അല്ലേ അവർ പ്രണയിച്ചിരുന്നു അതിൽ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നിട്ടാത്തവര് കാണുമോ ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് മോളെ പ്രേമിക്കുക പ്രഗ്നന്റ് ആവുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക ഇതൊക്കെ എങ്കിലും മനുഷ്യ മനസ്സ് പഠിച്ചൊരു എഴുത്തുകാരിക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം അവര് പറയാതെ പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ല അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അല്ലേ അയാൾ ഇതിന് വലിയ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല പണത്തിന് പിന്നാലെ പായുന്നവർ അതിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ലെന്നേ എനിക്കൊരു സംശയം പപ്പ ഇനി അവര് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ ശാസ്ത്രവും ഒരുപാട് വളർന്നില്ലേ മോളെ ആരാരുടെ മോളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ ഈസിയാണെന്നേ ഒന്നുകിലവൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു ഉള്ളിലെ വേദനയും ഭയവും പുറത്തു കാട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹോബിയായി കാണുന്ന സംസ്കാരശൂന്യായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് നോക്കട്ടെ എന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നാളെ അവരെ എഴുതുമോ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലമ്മേ ആദ്യലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നാ അവള് പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതാനും പറ്റില്ല ജനങ്ങള് രാത്രിയിൽ വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്റെ ആത്മകഥയായിട്ടാ കാണുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വായനക്കാര് അതിലൊരു കുഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ചോദ്യശരങ്ങളായിരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും അത് മാത്രമാണോ അപർണമോൾക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാ ആ നോവൽ ആദ്യ ലക്കം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് ആ മാമച്ചന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ നീ വഴങ്ങി കൊടുക്കരുത് മോളെ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലമ്മേ അത്രത്തോളം ആരാധകര് ആ നോവലിനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില് 
നോവല് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് ദഹിക്കില്ല അതൊന്നും ഈ കാര്യമാക്കണ്ട വായനക്കാരുടെ പരാതിയും പരിഭവം ഒക്കെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കെട്ടടങ്ങും എന്നാ നിനക്ക് ആ നോവല് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപമാനം മരണം വരെ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ു എന്റെ ഒരു ആരാധിക ഞാൻ നോവൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ വേദനിക്കുന്ന ഒരാളാ അലീന ടീച്ചർ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾക്ക് വായിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാ മോളെ അത് കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ ഇവളും വളരെ നല്ല നോവലായിരുന്നു ആർക്ക് നിങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് എന്നാൽ എഴുത്തുകാരിക്കും അവളുടെ കുടുംബത്തിനും ആ നോവൽ ദുരന്തമായി തീരും അതുകൊണ്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് മാഡം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയെ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയുള്ളൂ പകരം മറ്റൊരു നോവല് കേരള ഭൂമിക്ക് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടൂ അത്രത്തോളം തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ മതി മോളെ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരസലുണ്ടായി അതിനെയും തുടരണ്ട എഴുതിയ നോവൽ ഇവളെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു ഇനി അത് വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ട് ആ നോവലിന്റെ ബാക്കി എഴുതിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുത്തി പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യം വേണോ ഇവൾക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ തോന്നുന്നത് എഴുതട്ടെ നീരജ മഹാദേവൻ വലിയ എഴുത്തുകാരി ആയത് അങ്ങനെയല്ലേ സോറി ടീച്ചറെ ഇനി ആ നോവല് മറന്നു കളയുന്നതാ നല്ലത് എങ്കിലും അതിന്റെ ബാക്കി എന്താണെന്ന് മാഡത്തിന് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റൂ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചറിന് ഓർമ്മയില്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ആദ്യം അവള് എനിക്കൊരാളുമായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീടാണ് വളരെ വിചിത്രമായൊരു സംസാരം അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ആ അടുപ്പത്തില് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു അപർണയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അതെ അത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന സത്യം എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ആരായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടി അവൾ ആരായാലും ശരി അവളുടെ മനസ്സില് ഒരു തീപ്പൊരിയുണ്ട് പക്ഷേ ആള് മാറിയ അവൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റാരെയോ വിളിക്കേണ്ട വിളി എനിക്ക് വന്നത് ടീച്ചറിന് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അല്ല ചോദിച്ചത് <laughs> 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 ും നല്ലതേ എഴുതിട്ടുള്ളൂ 
മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണോ ആ പെൺകുട്ടി വിളിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സർ കേരള ഭൂമി മാഗസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ മേറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് തന്റെ മകള് തനിക്കൊരു അഭിമാനമാണെന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം അപമാനമായോ ഞാനും പോയി കഴിഞ്ഞ തവണ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതാ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് മോളിന്റെ ഒരു നോവല് വാങ്ങി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവസാനം അവരുടെ പോലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാതെ മോള് നോവൽ എഴുതിയപ്പോ പോണു സർ നീരജ മാഡത്തെ ഒന്ന് നേരിൽ പോയി കാണാം അതിന് തന്നെയാ പോകുന്നത് ഇന്നത്തോടെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അനുകൂലമായ തീരുമാനം നീരജ മാഡം ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത അതിൽ നിന്ന് മാറില്ലെന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയതാ അതും ആദ്യ ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഇതേതായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയല്ല എന്റെ മനസമാധാനം പോയെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് അവർക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ചതിക്കരുത് ഈ നോവലിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നീരജ ഒന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് അത് സ്വപ്നമല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ എങ്കിലും സ്വപ്നമായിട്ട് കരുതാനായി എനിക്ക് ഇഷ്ടം സ്വപ്നത്തെ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ എനിക്കിനി ആ നോവലിന്റെ ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെയാ നീരജ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആദ്യ ലക്കം കൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റായ നോവല കേരള ഭൂമിയുടെ വായനക്കാരെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ രാത്രിയിൽ വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആരാധകരായി കഴിഞ്ഞു എത്ര പേരാ ഡെയിലി വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ അവരോടൊക്കെ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഞാനാ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള നോവൽ എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വായനക്കാർക്കിടയിലേക്ക് കത്തി പടർന്നത് അതെങ്ങനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും കേരള ഭൂമിക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു നോവല് തരാം അപ്പൊ ഈ നോവലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മരുഭൂമിയില് മഴ പെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നു കേരള ഭൂമിക്ക് ഈ നോവല് അത് ആദ്യ ലക്കത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു നോവല് തുടങ്ങിയ വായനക്കാർക്ക് ദയിക്കുവോ നോവലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കഥ തന്നാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാലെ നടന്നാലും സ്പാർക്കില്ല സ്പാർക്കില്ല എന്നായിരുന്നല്ലോ പറച്ചില് ഇപ്പൊ പകരത്തിന് പകരം ആശയം വന്ന അതൊക്കെ എന്തിനാ മാമച്ചൻ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോവല് കിട്ടിയാ പോരെ മതി പക്ഷെ രാത്രി വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ബാക്കി വേണം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ കയ്യിൽ എനിക്കത് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം ഇത് വലിയ തലവേദനയായല്ലോ എനിക്ക് തല വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന വേദനയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇനി ഈ നോവലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ നേരിടേ വാശി പിടിച്ചാലേ നിയമപരമായി തന്നെ ഞാൻ അതിനെ നേരിടും നിങ്ങൾ എഴുതി ആദ്യ ലക്കം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് തെളിവാ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ മാമച്ച നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലീഗലി പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ എഗ്രിമെന്റ് വേണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യില് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് പോലും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്റെ മഹാദേവ സാറേ ഞാൻ ഇനി അധികകാലമൊന്നും കേരള ഭൂമി കാണില്ല ഏറിപ്പോയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ പൊൻതൂരായിരുന്നു നേരെ എഴുതിയ ഈ നോവല് അത് നിർത്തിക്കളഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇമേജ് എല്ലാം ഒലിച്ചു പോകും എന്റെ ജോലിയെ പോലും അത് ബാധിക്കും മാന്യമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പൊയ്ക്കോട്ടെ സാറേ നിങ്ങളുടെ മാന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യണോ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് നീരജയുടെ പോക്കെങ്കിൽ ഞാനും മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി അങ്ങ് ഇറങ്ങും ഭീഷണി വേണ്ട മാമച്ച ഞാൻ നോവൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇയാളെ നിർബന്ധിച്ചതാ പക്ഷേ എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു 
അതിനെ ഭീഷണി കൊണ്ട് നേരിടാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ജയിക്കുമെന്ന് കേരള ഭൂമി പത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ എഴുതിക്കോ സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിക്കാം എന്നാലും ശരി ഇനി ഈ നോവൽ എഴുതേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇയാളോട് പറയും സാറേ വേണ്ട കേരള ഭൂമിയിൽ ഇനി ഇയാൾ എഴുതില്ല ഈ നോവലെന്നല്ല ഒരു നോവലും